adalah Tobot, mainan robot dari Korea yang bisa menggabungin beberapa kendaraan jadi satu robot. Namanya adalah Tobot Maximus V. Jadi di mainan ini mulai dari mobil, pesawat sampai supercar kayak gini bisa digabungin jadi satu robot super gagah kayak gini. Jadi kira-kira seperti apa proses merakitnya dan apakah sesuai dengan harga yang ditawarkan dari mainan ini? Langsung aja tonton video ini sampai habis. Oke, okay, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Ratobot Maximus V Jadi buat yang udah ngikutin channel ini Pasti tahu banget kalau misalnya gue udah sering banget unboxing Dan juga review mainan robot-robotan Yang konsepnya digabung-gabungin Mulai dari Chogokin dari Jepang Spin Master dari Kanada Dan terakhir Tobot dari Korea Yang dimana gue sering banget muji produk-produk mereka Karena engineeringnya bagus banget Nah, kali ini karena udah lama juga gue gak unboxing Tobot terakhir beberapa bulan yang lalu gue ingetnya dan gue masih sama jatuh cintanya mm, masih bagus banget kali ini gue akan unboxing lagi Tobot lainnya yang gue rasa menarik buat kita bahas karena dia di sini konsepnya bakal gabungin kendaraan-kendaraan keren mulai dari muscle car kayak gini pesawat kayak gini sampai juga ke mobil supercar kayak gini dan dari bentuk-bentuk itu nantinya katanya bakal menjadi robot yang kayak gini gak kebayang kan kok bisa engineering mereka kayak begitu gitu loh dari mobil-mobilan pesawat-pesawatan jadi robot super gagah kayak gitu. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi supaya kita bisa langsung aja mainin Tobot satu ini dan kita rakit satu persatu. Langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Saya suka sukanya gue sama produknya ya, tapi kali ini gue malah nggak suka sama packagingnya loh. Karena kayak terlalu mainan bocil dan terkesan murahan gitu loh kelihatannya. Kita bisa lihat dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini penampakannya. Di sini ada penampakan Tobotnya dari windownya. Jadi udah nggak surprise lagi bentuk Tobotnya karena udah kepala Tampang di sini guys Dan di sini dikasih lihat juga mobil-mobil yang nanti bakalan bisa kita dapatkan dari robot ini Mulai dari mobil pertama, pesawat, sampai mobil supercar ini Dan di bawahnya tentunya ada nama dari Tobotnya Yaitu Maximus V Galaxy Detective Ada yang nonton gak sih kalian Tobot? Kalau ada yang nonton coba deh komen di bawah Siapa ini Maximus V? Karena gue sama sekali nggak tahu Gue bener-bener suka sama mainannya guys Bukan dari serinya Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini Ada penampakan dari Tobotnya yang keren banget pose-posenya Tampak belakangnya kira-kira seperti itu. Di sini dikasih tahu kalau misalnya dia ada item tambahannya lagi sebenarnya, yaitu namanya Tobot Go V Watch. Yang dimana katanya kompatibel sama salah satu aksesoris yang kita dapat di mainan ini kayak kartu gitu. Yang penampakannya kalau kita bisa lihat ada di sini kayak begini guys. Katanya itu kompatibel sama jam dari Tobot Go V Watch ini. Tapi kemarin nggak ada di toko mainannya, jadi kita nggak beli ya. Cuma ya for your information aja, kalau misalnya aksesorisnya bisa digabung sama part lain dari produknya. Terus ya udah tampak belakangnya sama aja cuma ada tobotnya kayak gini dan juga dijelasin lagi kalau dia itu terdiri dari tiga kendaraan dan ada namanya juga kayak gini. Tampak atas kira-kira seperti ini. Cuma ada logo tobot dan juga logo dari Maximus V dan tampak baunya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca keluar beli. Beli aja kagak apalagi baca. Jadi kayak begitu aja penampakan dari box si tobot ini yang terkesan norak menurut gua. Sekarang ya udah kita lanjut aja buat explore dari mainan tobotnya itu sendiri. Langsung aja kita unboxing Tobot ini. Sama -sama. Jadi ya udah sekarang buat kita buka boxnya, langsung aja kita ambil kunai kesayangan kita. <laughs> Oke, okay, ini dia kunainya. Hmm, wangi, wangi. Agak busuk sedikit. Langsung aja kita slap it. Dan langsung aja kita buki. Buki. Cikunyi. Ping, piu. Ini dia penampakan tobotnya, guys. Ukurannya lumayan gede buat dipegang sih. Jadi puas banget, karena yang gede-gede pasti bikin puas. Dan selain mendapatkan tobot, di sini kita mendapatkan kaca juga loh, guys. Dapat cermin kita. Dan kalau kita ngaca, kita bakal kelihatan ganteng banget seperti ini. Wow, aku seperti Ali, ya. Yeah. Jadi kalau sudah bercermin Sekarang langsung aja kita ambil Tobotnya ya guys ya Dan ini dia penampakan Tobotnya, oke copot-copotan Semua ya, oke Ini dia penampakan robotnya Beserta perintilannya yang lain Yang gue nggak sengaja copotin Jadi udah untuk sementara Gue akan menyuruh tim gue Buat bikin mereka jadi mobil-mobil dulu Karena gue pengen ngerasain kejutan pas ngerakitnya Dimulai dari pas mereka bentuknya Masih jadi kendaraan guys, jadi gue 
nggak mau ke spoiler dulu, gue bakal suruh editor editor gue. Jadi ya udah kita taruh dulu di sini dan sekarang langsung aja kita lakukan tradisi kita dulu. Apa mantannya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. Yeah. Oke, jadi ini dia semua kendaraannya yang sudah berhasil dirakit jadi keadaan semula. Di sini kita mendapatkan mobil muscle seperti ini yang kap mesinnya kepanjangan gua rasa ya. Tapi kerennya ini mereka beneran bisa jalan loh. Jadi dia ini rodanya beneran berfungsi dan suaranya keren banget lagi pas jalan. Next ya di sini kita mendapatkan supercar seperti ini. McLaren lu warna apa, Bos? Dan ini juga sama, rodanya berfungsi juga tapi yang ini suaranya jelek sih. Enggak sebab bagus mobil masal yang ini gitu loh dan terakhir di sini kita mendapatkan pesawatnya seperti ini guys yang bentuknya gahar banget kayak pesawat tempur tapi lebih lebar aja dan ini sayap-sayapnya beneran bisa ditekuk-tekuk kayak begini mantap juga sih jadi ya itu dia tadi semua kendaraan yang bakalan kita rakit jadi satu robot super ganteng sekarang kita akan langsung aja mulai perakitannya kita lihat satisfying apa perakitan kali ini gua akan memulai dari mobil muscle ini dulu guys Langsung aja kita rakit Pertama kita buka bagian belakangnya Kedua kita angkat bagian tengahnya Nextnya kita balik seperti ini Dan kalau udah pintunya kita buka seperti ini Dan kita kebawahin Next Satu lagi juga sama seperti itu Nextnya kita bongkar kakinya Kita buka dengkulnya seperti ini Nextnya kita keluarkan kakinya Satu lagi juga sama Dan terakhir kita pendekkan kakinya seperti ini Satu lagi juga sama seperti itu Dan udah deh ini dia kaki dan juga pinggangnya Yang bakal jadi pondasi buat robotnya. Sekarang kaki udah, kita bakal transform nextnya, yaitu pesawatnya ini, guys. Langsung aja kita mulai. Step pertama, kita keluarkan dulu kepalanya seperti ini. Step kedua, kita buka sayapnya seperti ini. Satu. Satu lagi juga sama. Step ketiga, kita putar sayapnya ke depan kayak gini. Step keempat, kita buka komponen kecil di sini. Satu. Satu lagi juga sama. Kalau udah, kita putar bagian tengahnya kayak gini. Nah, 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 nah. Sekarang kita balik sampai kita ketemu komoknya ini, guys. Step selanjutnya, kita putar lagi tangannya kayak gini dan keluarkan semua perintilan tangannya satu lagi juga sama dan kita keluarkan semua perintilan tangannya kalau udah kita tekuk bagian bawahnya ke depan sampai bunyi kayak gitu nextnya kita puter bagian dadanya ini kita tekuk bagian kecilnya satu lagi juga sama kita buka tanduk di kepalanya seperti ini dan terakhir kita ambil kartu maximus v nya kayak gini yang bisa kita selipin ke dalam seperti itu nah ini dia buat bagian badan tangan dan kepalanya guys Satisfying banget kan rakitnya Kalau udah kita ambil lagi kakinya Dan sekarang kita pasang aja dia sama badannya Nah, sampai bunyi klek kayak gitu Kalau udah sekarang saatnya kita singkirkan robotnya Sekarang kita akan pretelin mobil supercar ini Ini yang paling gampang sih kayaknya Pertama kita belah mobilnya kayak gitu Kedua kita belah lagi Ketiga kita keluarkan bagian bawahnya Satu lagi juga sama Dan udah deh terakhir kita keluarin lagi aja Bagian bawahnya seperti itu Nah, udah jadi semuanya Kalau kita kita udah pretelin udah gini doang dan sekarang saatnya kita gabungin keduanya di belakang robotnya seperti itu dan kita tempelin di kaki belakangnya satu lagi juga sama seperti itu udah deh jadi tobotnya yang udah utuh seperti ini guys segampang itu aja gue udah bilang kan ini robot dari Korea engineeringnya bener-bener bikin kita satisfied banget karena teknologi dan bahannya kayak beda aja gitu loh jadi mungkin karena emang ini dibikin kids friendly ya dia dibikin se gampang itu buat dirakit kayak gini. Dan buat orang dewasa kayak gua pun, ini tetap memuaskan banget buat kita rakit-rakit sampai utuh kayak gini. Walaupun secara desain gua kurang suka yang ini ya. Karena dari depan dia kelihatan terlalu dominan warna biru aja kayak begini gitu loh. Padahal kan kendaraannya ada tiga warna ya. Ada yang merah, ada yang putih, dan juga ada yang biru. Tapi yang terpampang di sini cuma warna birunya aja kayak begini guys. Kayak jomplang banget kalau kita balik, dia banyak warna merahnya kayak gitu. Tuh. Dan satu lagi yang gua nggak suka di bagian pantatnya, dia kayak nggak aja jadi bener-bener ngelendoy kayak begini aja guys Kayak gampang banget disenggolnya gitu loh Artikulasinya pun juga terbatas sekali Namanya juga mainan rakitan kan Kayaknya emang ini bukan didesain buat di pose-pose in Tapi emang yang dijual adalah perakitan dari robotnya itu sendiri Makanya artikulasinya terbatas banget kayak begini Kayak nggak leluasa buat digerakin aja gitu loh Tapi ya kurang lebih seperti itu Cara perakitan dari Maximus V ini Yang so far gue masih suka banget sama engineering dan juga kualitas plastiknya Dan ya udah berhubung karena gue nggak bisa pose-posein, silahkan nikmati beauty shot dari Maximus V ini di klip selanjutnya ah! Jadi 
itu dia tadi proses perakitan dan juga beauty shot dari si Tobot Maximus V ini. Dan ini tambahan aja sebelum kita ke sesi selanjutnya buat bahas harganya. Gue pengen ngasih unjuk kalian dulu gimana cara dia berubah lagi jadi mobil ataupun pesawatnya lagi. Karena ini sama satisfyingnya guys. Pertama kita copot bagian belakangnya. Next ya kita copot bagian kaki-kakinya. Dan sekarang saatnya kita pasang-pasang. Tinggal ditekuk aja bagian bawah. Satu lagi juga sama. Sekarang saatnya digabungin. Mm. Dan uh, udah deh tinggal digabungin aja sama bagian belakangnya. Seperti itu. Kompak banget kan. Udah jadi satu. Sekarang kita hajar dua kendaraan lainnya. Pertama kita pencet dulu tombol merah di sini. Nah. Dan dia bakal copot sampai jatuh begitu. Kalau udah sekarang kita eksekusi bagian mobil muscle-nya. Pertama kita tekuk-tekuk dengkulnya seperti itu. Next kita panjangin kakinya seperti ini. Kalau udah kita tekuk bagian kakinya lagi. Dan sekarang kita gabungin kakinya. Mm. Next ya kita ke atasin pintunya sampai nutup seperti ini. Alright. Dan kalau udah kita balik dan kita pasang bagian atasnya. Dan sekarang kita pasang bagian belakangnya seperti itu. Udah deh jadi. Segampang itu aja. Dan bahkan ini pintunya seolah-olah bisa kita buka kayak gini. Keren banget gak sih? Dua mobil sudah. Sekarang saatnya kita eksekusi pesawatnya guys. Ini yang paling rumit diantara yang lain. Pertama kita keluarkan kartunya seperti ini. Nah kita lipet tanduk kepalanya. Kalau udah kita buka bagian dadanya seperti ini. Satu lagi juga sama seperti itu. Nextnya kita putar seperti ini. Dan kita kebawahin seperti itu. Kita masukkan tangannya. Lipet lagi. Tangan satunya lagi juga kita lipet lagi. Kalau udah sekarang saatnya kita tekuk bagian tengahnya. Satu lagi juga sama. Sayapnya kita tekuk ke atas seperti ini. Satu lagi juga sama. Kita rapatkan sayapnya. Satu lagi juga. Tutup bagian tengahnya. Dan terakhir kita masukkan kepalanya seperti itu. Jadilah dia pesawat seperti ini. Gila nggak? Gampang banget nggak? Ha? Emang di luar nalar si engineering dari si Tobot ini guys. Bener-bener sesatisfying itu buat dirakit. Jadi ya, itu dia tadi proses perakitan dan juga pembongkaran Tobot Maximus V ini. Super satisfying. Semoga kalian setuju. Dan sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Kita akan bahas harganya. Nah, buat harganya sendiri, ini kemarin gua lagi hoki sih. Karena ini harga aslinya itu satu juta tiga ratus dua puluh ribu di toko mainan. Guys. Tapi kemarin pas gua beli, ini lagi diskon kayak hampir lima puluh persen gitu. Jadi gua beli harganya sekitar enam ratus ribuan. Ini detailnya. Dan apakah worth it atau enggak? Menurut gua kalau enam ratus ribu, jelas worth it sekali dong. Tapi kalau satu koma tiga, ya yang bisa gua notes adalah ini bukan mainan orang dewasa kelihatannya. Ya. Emang ini ditunjukkan buat anak-anak, tapi engineeringnya menurut gua masih bikin kita orang dewasa happy juga loh. Karena emang dia bener-bener seajeng itu sih. Sistem perakitannya bener-bener se-satisfying itu. Plastiknya beda juga. Ini nggak kayak Spin Master punya. Kalau Spin Master tuh kayak lebih letoy gitu. Sedangkan ini kokoh, tapi dia fleksibel juga. Sehingga enak banget buat dirakit-rakit. Jadi satu robot kayak gini. Tapi menurut kalian gimana guys? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Tobot Maximus V ini? Silahkan komen di bawah. Karena buat gua ini ratingnya 8 per 10 sih. Dan anyway, seperti biasa juga. Buat kalian pengen beli Tobot satu ini, gua akan taruh linknya di bawah dan semoga masih diskon jadi langsung saja sikat link di bawah oke okay. jadi paling sekian lu video dari gua kali ini kalau misalkan suka jangan lupa di like comment dan juga subscribe nama gue Medi Renaldi semoga kalian betah di channel gue dan ingat mainan adalah teman sarang hiu ya Robin kita guntang kita guntang set kita gut kita bisa .com deh kayaknya guys ini mah tuh pengen mencret gue rasanya tadi kayak pengen kencing gitu terus kayak gitu hey. 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 Oh. kita bikin romantis sekarang kalau sudah kita singkirkan dan sekarang kita akan oh, ngapain ya ini dia dua pemenang giveaway dari video gue yang unboxing minion. Yang pertama ada Nathan Putra. Ini gue suka komennya karena dia katanya mau ngasih adeknya. Ah, oh, jadi terkesan baik banget sih. Selamat buat Nathan Putra. Dan satu lagi di sini ada Jelita Pusparini. Ini komennya panjang banget, tapi gue bisa bilang dia adalah fans sejati minion sih. Karena cukup detail komennya dan gue suka menutup kalimatnya di komen dia yang ini. Selamat buat Jelita. Jadi selamat buat dua orang tersebut. Terima kasih.